大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我》饱含杀意第五集。上集说到，女友金花语出惊人，说会带婴儿去一个地方，在那里她会告诉婴儿自己的过去，还会告诉他杀死叶子的真凶是谁。看来金花隐藏的秘密有点多呀。金花带婴儿来的这个地方不是别处，正是她长大的地方，这是金花小时候的家。而在这栋废弃已久公寓的衣柜里，婴儿见到了令他震惊的一幕：衣柜里竟然装着白灵先生的尸体。金花杀掉了白灵，为什么？这一切还得从金花的童年说起。金花是家里的二女儿，母亲对大女儿温柔有加，细心呵护，却根本不把金花当人看。放着白灵尸体的这个衣柜，就是金花的卧室。无数个夜里，金花都想过自杀，但她太小了，根本做不到。就是在这样一个噩梦般的童年里，金花迎来了属于她的白马王子。那个人不是别人，正是婴儿的父亲八野，也就是 L。L 杀死了金花的姐姐，紧接着母亲在女儿被杀和他偷偷卖淫的双重打击下，也跟着自杀了。金花就这样得到了自由。她从软弱无能的父亲身边逃走，开始流浪，之后又去了福利院。再之后的事情，婴儿就都知道了。而且他俩的恋爱也并非出于偶然。金花一直都在寻找婴儿，寻找这个把自己从深渊中拖出来的白马王子的孩子。在大学里，也是他主动制造巧合，接近了婴儿。不过，金花却解释自己是真的爱着婴儿，无时不刻都在关注着他，不然他也不会发现鄙人格的事情。没错，早在几个月之前，金花就发现了婴儿的双重人格。有天晚上，他发现婴儿偷偷溜出了房门，去找了另一个女生，那个女生就是叶子。金花的直觉告诉他，其中一定有隐情，于是他开始跟踪起了婴儿，发现婴儿鄙人格的存在，也发现了叶子是个卖淫女。得知这一切后，金花近乎癫狂地笑了，因为她在婴儿身上再次看到了自己深爱的 L。婴儿的鄙人格一定想要效仿父亲，杀掉叶子。金花一直满怀期待地等着这天到来，然而鄙人格却迟迟没有动手。金花着急了，于是她便拜托了白灵去调查此事。至于金花为什么能命令白灵呢？原因无他，因为白灵竟然正是金花的父亲。金花知道自己的父亲是个软弱无能的抖 M， 平时最喜欢被别人当奴隶看待，所以他才会默许母亲对自己的虐待而不敢生长。现在的白灵已经再次组建起了一个美满的家庭。金花找到了白灵，并威胁他，如果不听自己的命令，他就会把自己曾遭遇到的一切都奉还给白灵的儿子。说完。金花把冰淇淋的草莓扔到了地上，让白灵趴下去用嘴吃掉。他知道自己的父亲对于女人的命令有种天生的屈从快感，在自己面前，白灵就像狗一样听话。于是，白灵就按照金花的吩咐开始接近椰子，打探情报。至于那些帮助失足女的理想，都是金花让白灵编出来的。只是白灵实在是不靠谱，搞了好久都没什么进展。金花忍不下去，直接找到了婴儿的鄙人格。问他什么时候杀掉叶子，可是鄙人格却违背了金花的愿望，他从来都没有要杀他的打算，所以金花开始了自己的计划。在六千万劫案发生之后，叶子从左井手里逃了出来，是白灵把他救上了车。但叶子万万没想到，等待他的是另一个死神——金花。金花当时就在白灵的车上，他直接出手把叶子电晕，然后把他绑起来放到了浴缸里。金花强迫白灵效仿 L， 对叶子处以极刑。可怜的白灵最终还是挣扎不过心中那卑劣的快感。之后，金花把自己的信物拿给了婴儿，没错，就是叶子的一只耳朵。这是他在见面的时候偷偷扔在婴儿口袋里的。至于白灵，他是自杀的，不知道是因为负罪感，还是失去了当奴隶的资格。金花做这一切的目的。是为了将婴儿改造成他心目中 L 之子应该有的样子。既然鄙人格已经被他放弃了，那金花就把目标放在了这个更加软弱的主人格上。现在，金花看着地上接近崩溃的婴儿，露出了病态的笑容。她在期待一个回答，期待婴儿同意成为杀人魔 L， 从此和自己生活在一起。婴儿痛苦的怒斥：“金花只不过是为了满足自己的欲望才去杀人的，他不会与他同流合污。”金花听到后。温柔地抱住了婴儿，说道：“那我现在要杀掉你喽！让我们暂时把目光从这段狗血到极致的《病娇少女追爱记》里转移一下，来到奈米这边。上一集里，他发现了白灵家里的黑色汽车，这是一个关键线索。于是奈美找到了小薰。”
，把自己的发现告诉了警察。警方十分重视奈美的发现，毕竟这可是找到幕后黑手的关键证据。他们经过调查，发现失踪的白灵在几个月前突然买下了他曾经生活过的一间公寓。小勋得知后，连忙派人过来搜查，而婴儿和金花此时就在公寓里。让所有人都没想到的是，当小勋拿着枪打开公寓房门后，映入眼帘的竟然是倒在血泊中的金花和拿着刀的婴儿。婴儿杀掉了金花吗？此时的婴儿仿佛才回过神来一般，看着小勋他们不知所措，看样子是刚刚切换到了主人格，完全不知道发生了什么。可警察哪管那么多，他们准备把婴儿当做犯罪嫌疑人抓回去。婴儿紧张的一步步后退，最后从阳台一跃而下，逃了出去。电视台立刻报道了这一紧急事件，在家里的奈美看到了新闻，也接到了婴儿的求救电话。她连忙开车来到了婴儿的所在地，把他救上了车。可还没等奈美问出个所以然来，整个公寓附近就被警察给包围了。婴儿恳求奈美赶快开车逃跑，可奈美却觉得逃走不就更可疑了吗？还是去找警察说清楚吧。谁知当奈美再次回头时，却看到了婴儿露出了冷酷的神情。拿着刀威胁他赶快开车，婴儿的鄙人格上线了。奈美无奈，只能带鄙人格逃出了现场。可鄙人格不但不领情，还反手就把奈美绑了起来。因为不只是奈美，鄙人格自己也有太多疑问。他出现的时间远比表现出来的要早。当他睁开眼的时候，就已经看到倒在地上的金花了。而之后面对警察和奈美，则完全是鄙人格装出来的主人格样子。所以要想解答疑惑，只能问婴儿的主人格了。奈美却不相信鄙人格的说辞，她觉得婴儿不可能是这样的人，倒是这个神神叨叨的鄙人格，把婴儿的人生搞得一团糟。鄙人格根本就不该存在在这个世上。没想到，鄙人格听到奈美的话后，露出了嘲讽的笑容。紧接着，他说出了一个惊天大秘密：不应该存在的不是他，而是婴儿的主人格，因为那家伙本来就是不存在的。我们都被导演的叙事手法给带进去了。其实剧情根本就没有说婴儿的两个人格究竟谁是主谁是父，而继承了养父母姓氏的普岛婴儿，也就是我们视角里的主人格，不过是婴儿在十五年前创造出来的副人格而已。难怪鄙人格在精神科医生那里从不以普岛姓自居，原来真正的 A B 完全被弄反了。这个冷酷无情的鄙人格才是原本的婴儿。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意第五集到这里就结束了。啊，本集的信息量实在是太大了，不仅揭露了傻白甜金花的真实面貌，还告诉了我们婴儿真正的人格其实是那个黑暗面的鄙人格。婴儿究竟为什么要创造出这样一个开朗善良的第二人格呢？金花又究竟是被谁刺伤的呢？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。